din na po tayo sa ating uh, photo emulsion mixtures. Ang nakikita niyo po dito ay it's a local uh, photo emulsion. Ito ay glue. Um, pwede kayong bumili ng glue or wood glue sa mga hardware. Pwede niyo pong bilhin yung uh, shell wood na mostly ginagamit natin as ay um, local uh, photo emulsion. Then, sensitizer, pwede kayong umorder kay Tulko through online or Shopee. You can order direct to them. And then, we have the empty container kung sakali may sumobra sa ating mixture. Pag hindi natin naubos, pwede natin siyang equip. Take note lang po, ano? Yung container na nakikita nyo dito is transparent. Pero, ang kailangan po natin dapat black container para nang sa ganon, hindi siya um masinaga ng kahit na anong diwanag kasi ang photo emulsion medyo light sensitive po ito hindi po natin siya pwede pasinagan or maliwanagan basta basta dahil masisira yung ating mixtures okay so uh, emulsion coater and meron tayong um, sensitizer local um, photo emulsion so yung aking mixture dito so hindi ko na lang gagawing particular when it comes to ratio so ito ay tinansya ko lang kasi when every time I uh, prepare mixtures hindi naman ako ganun kadaming gumamit so kung ano lang yung surface na kailangan kong lagyan ng um, emulsion yun lang din yung application ko ng um, sensitizer so I consider this one as uh, at 20% so gamit tayo at least 2 parts ng emulsion ayun ang ano ng sensitizer I mean so ulitin ko po ulit safety precautionary measures gamit kayo ng uh, gloves at saka ng face mask kung kayo ay sensitive sa kahit na anong chemicals or meron kayong health problems. So, be careful na lang po tayo sa paggamit dahil ito po ay mga chemicals. So, one. So, let's start mixing. Question. Pwede po bang mapadami yung sensitizer? From the word uh, sensi, ito po ay sensitive. So, yung ating sensi, kapag kainala natin sa ating uh, glue, uh, magkakaroon siya ng sensitivity kapag ka ito ay um, nag-sit in na sa ating um, ginagawang um, emulsion. Okay? So, haluin lang po natin siyang maigi hanggang sa ang kalabasan niya ay um, light yellow. So make sure na ano na haluin niyo hanggang sa pinakailalim hanggang sa mawala na yung part na may kulay puti lang. So kailangan hanggang ilalim ang kulay niya ay light yellow. So medyo meron pa siyang puti-puti. So haluin na natin ang dodo. Okay. After the mixture, kapag ready na yung mixture ninyo, hindi natin siya pwedeng uh, i-coat agad basta-basta. 
kailangan yung bubbles ma-remove muna natin ito pagpahingahin muna natin para yung bubbles na nakikita natin na nabuo mawala sya so kung makikita ninyo yan, may maliliit na maliliit na ano na hangin sa loob kasi meron tong uh, hangin eh so kailangan mawala yun lahat para kapag ka, nag coat tayo wala syang halong hangin kasi nagbubutas butas yung sa screen papangit yung itsura ng ating screen so kaya na natin syang mawala So, sa time naman, kung gano'ng katagal bago mawala yung bubbles, so, nasa sa'yo naman yun, pwede mo naman forsahin pumutok yung bubbles, or hayaan mo lang siya magpahinga muna. So, make sure kapag ka yung inyong mixture may sumobra, um, itago nyo siya sa um, madilim na lugar. At hindi nagmumoist. No? Pwede nyo rin po itong i-refrigerate hanggang 7 days. Kasi, paano nyo malalaman na ang photo emulsion ay hindi na pwedeng gamitin? Ang photo emulsion, kapag ka na-store siya after a day, halimbawa, minix natin ngayon, then, itinago natin yung iba, kinabukasan, 20, within 24 hours, kailangan um, magamit mo na siya kasi hindi, on the second day, hindi mo na ito pwedeng pakinabangan pa. Kasi yung texture niya, mag na yung kulay niya, magiging gray yung kulay, from being a uh, light yellow magiging grayish mas malabnaw so nawawala na yung quality nya as a photo emulsion ok so let's keep it here ok so we are done with the mixing no? so we will prepare now yung ating um frame sa frame natin hindi din natin pwedeng basta basta haguran lang ng or coatan lang ng ating emulsion dahil unang una kailangan munang matanggal yung mga foreign objects mga alikabok so dapat meron kayong malinis na basahan ito yung basahan then remove nyo lahat ng makakapaan yung um, alikabok o residue kung ano man yung mga yan kasi um, bubukol yan sa ating emulsion pagka binalutan natin siya ng emulsion so make sure to remove everything Okay, so ready for coating na ito. Hinihintay lang natin na maging ready yung ating um, emulsion. So, habang hinihintay natin, uh, i-prepare pa natin yung iba ating kailangan upon um, coating of emulsion. Okay, so let's proceed. Ready na yung ating uh, screen. Ready na rin yung ating emulsion. So, gagawin lang natin is to apply yung ating photo emulsion sa ating screen. So, remove lang muna natin ng konti yung mga bubbles kasi meron, medyo may konting bubbles pa ng sinarin natin sa scooter. Okay. So, ilang beses po tayo pwedeng mag-coat? Ilang coat po ba ang pwede natin ipatong? So, depende po yan sa atin. Depende po sa inyo kung ilan ang gusto ninyo. Okay, so, let's proceed with the coating.
Oops. Then sa uh, on the other side. So, dapat po, ang ating uh, emulsion coater is kasing size din ng ating uh, inner frame. So, kung gaano kalaki ang surface, dapat ganun din kahaba yung ating coater. So, on my case, ito yung available na coater ko, kaya ito lang yung ginamit ko. Okay? So, let's keep the coated uh, frame into a... Um, dark room kung saan hindi siya basa basa may liwanagan kailangan siyang matuyo okay now habang uh, hinihintay natin matuyo yung ating uh, uh, frame ang ating pwedeng gawin ay yung natirang emotion let's put it back to its safe container okay So, thank you for um, watching. I hope meron kayong natutunan. Um, please uh, like us on our uh, Facebook page and we also have yung ating uh, YouTube channel. Hit the bell button and subscribe para updated po kayo sa mga bagong uh, tutorials na aming ipopost. So, see you on our next tutorial video. Thank you.